రైట్ గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఫైనల్ ఇయర్ బిఎస్సి బయోకెమిస్ట్రీ ఎలక్ టూ పేపర్లో ఫిఫ్త్ యూనిట్లో ఆర్గాన్ స్పెసిఫిక్ డిజార్డర్స్లో ఒక డిజార్డర్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాం ఒక డిసీజ్ గురించి దట్ ఈస్ స్టియటోరియా వర్డ్ మీకు కొత్తగా అనిపించవచ్చు స్టియటోరియా సో వాట్ ఈజ్ స్టియటోరియా అన్నట్లయితే మనం సాధారణంగా ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ గురించి డిజార్డర్స్ చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి సో డెఫినేషన్ ఏంటి చూడండి వాట్ ఈస్ స్టియ స్టియటోరియా అన్నట్లయితే యు మే నాట్ థింక్ మచ్ అబౌట్ ద మేకప్ ఆఫ్ యువర్ స్టూల్ ఫీకల్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో ఫీసెస్ ఏదైతే ఉన్నదో దాని గురించి సాధారణంగా మనం పెద్దగా ఆలోచించం కానీ సో దాంట్లో కాంబినేషన్ ఏంటి వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్ అనేది చూసినట్లయితే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కంటెంట్ వాటర్ ఉంటుందండి సో వాటర్తో పాటుగా బ్యాక్టీరియా ఫ్యాటు ఫైబరు మ్యూకస్ ప్రోటీన్స్ సాల్ట్స్ అలాగే వేరియస్ సెల్ లైనింగ్స్ ఇంట్రెస్ట్ అయిన సెల్ లైనింగ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో వీటితో పాటుగా ఎక్సెస్ ఫ్యాట్ ఉన్నట్లయితే టూ మచ్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఇన్ యువర్ ఫేసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ స్టియటోరియా సో మన ఫీకల్ మ్యాటర్లో సో ఎక్స్క్రిటరీ మెటీరియల్లో బాడీలో ఫ్యా మన అంటే ఎక్స్క్రి ఎక్స్క్రిటరీ మెటీరియల్లో ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే దాన్ని స్టియాటోరియా అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి మీరు సాధారణంగా మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఫుడ్ మనకు డైజెషన్ అయిన తర్వాత అబ్జార్బ్షన్ అయిన తర్వాత సో పోస్ట్ అబ్జార్బ్డ్ స్టేజ్ తర్వాత ఏమవుతుంది ఏదైతే వేస్ట్ మెటీరియల్ అబ్జార్బ్ కానిటువంటి మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లెక్కి వెళ్తుంది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ లో కొంత బ్యాక్టీరియా కొంత డైజెషన్ చేస్తుంది కొన్నింటిని వాటి ఉన్నటువంటి కొంత బ్యాక్టీరియా వాటిని యూజ్ చేసుకుంటుంది రిమైనింగ్ వేస్ట్ అంతా కూడా ఏమవుతుందంటే రెక్టం ద్వారా రెక్టం కు చేరి రెక్టం నుంచి యానస్ ద్వారా బయటకు ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ లో డిఫరెంట్ ఎక్స్క్రీటరీ ఏదైతే ఫేకస్ ఏదైతే ఉందో లేదా ఫేసెస్ అని అంటాం లేదా ఫేకల్ మ్యాటర్ అని అంటాం ఈ ఫేకల్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫేకల్ మ్యాటర్ సో ఏ విధంగా ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది అన్నట్లయితే డిపెండ్ అప్ అవర్ యువర్ డైట్ అండ్ డిపెండ్ అప్ అవర్ యువర్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అండ్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ అవర్ వాటర్ ఇన్టేక్ సో మీ మీరు తీసుకున్న ఫుడ్ ని బట్టి మీరు తీసుకున్న వాటర్ కంటెంట్ బట్టి మీకు డైజెస్టివ్ కెపాసిటీని బట్టి సిస్టమ్ యొక్క దాన్ని బట్టి మనకి ఈ ఎక్స్క్రీట్ మెటీరియల్ అనేటువంటిది దాని యొక్క కంపోజిషన్ అనేటువంటి డిపెండ్ అవుతుంది దాని యొక్క కంపోజిషన్ డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మీరు వాటర్ కంటెంట్ బాగా తక్కువ తీసుకున్నట్లు అయినట్లయితే ఫీకల్ మ్యాటర్ లో వాటర్ కంటెంట్ తక్కువ ఉండడం వల్ల సో మీకు వాటర్ అనేటువంటి రీఅబ్జర్బ్ అయిపోయి ఫీకల్ మ్యాటర్ బాగా సాలిడ్ గా ఉండటం జరుగుతుంది సో అట్లా కాకుండా ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఫీకల్ మ్యాటర్ బాగా ఫ్రీ మోషన్ గా అవుతుంది అట్లా కాకుండా డయేరియా కంప్లైంట్ ఏమైనా వచ్చింది అనుకోండి డయేరియా కంప్లైంట్ అయినట్లయితే ఏ అంటామి లేకపోతే ఏదైనా బ్యాక్టీరియా కానీ ఇన్ఫెక్ట్ అయినట్లయితే పారాసైట్స్ కానీ ఏదైనా బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్ట్ అయినట్లయితే మీకు ఇంటెస్టైనల్ ఇరిటేషన్స్ వస్తాయి ఇంటెస్టైనల్ బౌల్ బౌల్ ఇరిటేషన్ సిండ్రోమ్స్ అంటాం సో బౌల్ ఇరిటేషన్ సిండ్రోమ్స్ వచ్చినట్లయితే మోషన్స్ ఫ్రీ మోషన్స్ అయిపోతాయి అనమాట లూజ్ మోషన్స్ అయిపోతాయి అప్పుడు కూడా వాటర్ కంటెంట్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే జిగట విరోచనాలు అంటారు దాంట్లో మ్యూకస్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండదు అంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలం మనకు ఇప్పుడు సీజన్ ఏంటంటే మన ఏరియాలో మామిడికాయల సీజన్ కాబట్టి ఎక్కువగా ఈ ఈ మామిడికాయలు ఎక్కువ తిన్నారు అనుకోండి నాలుగైదు మామిడికాయలు ఎక్కువ తిన్న సరే అనుకోండి సో ఏమవుతుందే ఈ మోషన్స్ పట్టుకుంటే కొంతమందికి ఇరిటేషన్ వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇరిటేషన్ వస్తుంది సో దాంట్లో మ్యూకస్ ఎక్కువగా ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతుంటది అనమాట ఇలాగా మీ యొక్క ఎక్స్క్రీట్ మెటీరియల్ యొక్క కంపోజిషన్ అనేటువంటిది సో మీరు తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ ని బట్టి తీసుకున్నటువంటి డ్రింక్ కంపోజిషన్ ని బట్టి వాటర్ కంటెంట్ ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది అయితే ఇక్కడ ఒక సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఈ ఫీకల్ మ్యాటర్ లో ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఫ్యాట్ విత్ గ్యాస్ 
ఇది ఆయిలీగా ఉంటుంది బాగా ఫీకల్ మ్యాట్ బాగా ఆయిలీగా ఉంటుంది అనమాట మనం ఈ ఇక్కడ మన బయాలజికల్ స్టూడెంట్స్ కాబట్టి మనం దీని గురించి పెద్దగా మాట్లాడుకోవడానికి సిగ్గుపడాల అవసరం లేదు మోహమాట పడవలసినటువంటి అవసరమే లేదు ఈ కమోడ్స్ టాయిలెట్ కమోడ్స్ కానీ ఆ బేషన్స్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సాధారణంగా వీటి గురించి మనం ఓపెన్ గానే మాట్లాడుకున్నాం సో వెస్ట్రన్ కమోడ్స్ ఉంటాయి ఇండియన్ కమోడ్స్ ఉంటాయి సో వెస్ట్రన్ కమోడ్స్ అనేటువంటివి మనకు తెలుసు ఎట్లా ఉంటాయి అనేటువంటిది ఇండియన్ కమోడ్స్ మనకి ప్రాపర్ ఎక్స్క్రీట్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉన్నదో ఫీకల్ మ్యాటర్ అది ఎక్స్క్రీట్ అవడానికి అబ్డామినల్ మీరు సో మెనీ వీడియో చూస్తుంటారు మీరు చిరంజీవి కోడల ఉపాసన కూడా దాని మీద ఒక వీడియో చేసింది ఇండియన్ టాయిలెట్స్ అనేటువంటి ప్రిఫరబుల్ గా ఉంటాయి అని చెప్పేసి మోషన్ వెళ్ళడానికి సో ఈ వాటిని అబ్జర్వ్ చేసిన సాధారణంగా ఏమవుతుంటే మన ఎక్స్క్రీట్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అది మనం అబ్జర్వేషన్ చేయాలి అని చెప్పేసి డాక్టర్స్ కూడా చాలా మంది చెప్తారు ఎందుకని అబ్జర్వేషన్ చేయాలి అన్నట్లయితే సో మన యొక్క కంప్లైంట్స్ మన బాడీలో ఉన్నటువంటి కంప్లైంట్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అవి అక్కడే తెలుస్తూ ఉంటాయి సో మనకి ఏదైనా ఇండైజేషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నదా లేదా ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా ఉన్నదా ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి అలా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్యాటీ ఫీకల్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఫ్యాటీ ఫీకల్ మ్యాటర్ అనేటువంటిది మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఆయిలీగా ఉంటుంది మనకి ఏదైతే కమ్ముడు ఆయిలీగా ఉంటుంది జరుగుతుంది సో ఆ ఫీకల్ మ్యాటర్ అనేటువంటి వాటర్ ఫ్లోటెడ్ అవుతుంటది తేలుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దానిలో ఎక్కువ గ్యాస్ ఉండటం వల్ల ఆ ఫీకల్ మ్యాటర్ లో గ్యాస్ ఉండటం వల్ల మీకు ఆ విధంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దాని తర్వాత ఫ్లష్ అవుట్ చేసేస్తారనుకోండి అది వేరే విషయము సో అది ఫ్లష్ అవుట్ చేసే ముందు మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ స్టియాటోరియ కంప్లైంట్ అనేటువంటి విషయం తెలుస్తుంది అనమాట అయితే దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటి ఇది అన్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఎ సైన్ ఆఫ్ మాల్ అబ్జార్షన్ మీరు తీసుకున్నటువంటి ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్యాట్ కంటెంట్ అనేటువంటిది పూర్తిగా అబ్జార్బ్ అవ్వట్లేదు అబ్జార్బ్ అవ్వట్లేదు అనే విషయం మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే సో అబ్జార్బ్ అవ్వలేదు కాబట్టి అక్కడ ఫ్యాట్ అనేటువంటిది ఎక్స్క్రీట్ అయిపోయింది బయటికి అనే విషయం తెలుసుకోవచ్చు ఒక్క నిమిషం
వాయిస్ మైక్రోఫోన్ ఆన్లైన్ లేదు ఒకసారి ఇప్పుడు చెప్తాను కదా సో స్టియోరి అనేటువంటిది కంప్లైంట్ మనకి ఇది ఎప్పుడు వస్తుందా లేదా ఇది ఒక పెద్ద డిసీజ్ అని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ నాట్ డిసీజ్ అండి ఇది ఏంటంటే ఒక కండిషన్ అనమాట ఒక మెడికల్ కండిషన్ అంటే ఇది ఫీకల్ మ్యాటర్ లో ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండటం అనేటువంటిది ఒక మెడికల్ కండిషన్ అది ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయడాన్ని బట్టి మన యొక్క సివియారిటీ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకున్నటువంటి డైట్ లో ఎక్కువ ఫ్యాట్ కంటెంట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఆయిలీ డైట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఆ రోజు సో మరుసటి రోజు ఎక్స్క్రిట్ అయ్యేటువంటి మెటీరియల్ లో సో మోస్ట్ మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు తీసుకున్నటువంటి ఫ్యాట్ కంటెంట్ డైజెషన్ అయిన తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే అది అబ్జార్బ్ అవునటువంటి స్టేజ్ లో ఉన్నట్లయితే అది ఎక్స్క్రిట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఆ విధంగా కనిపించవచ్చు సో కానీ అదే ప్రాసెస్ డైలీ లైఫ్ లో మీకు డైలీ స్టియోరియా కంప్లీట్ గా డైలీ మీ స్టూల్ ఆయిలీగా ఉన్నట్లయితే అది డైలీ కనపడుతున్నట్లయితే అదే విధంగా డైలీ ఉన్నట్లయితే మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అబ్జర్వ్ చేసి అది సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది ఓకే సో వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ స్టియోరి అని చూసినట్లయితే స్టూల్ విల్ బి బల్కర్ అండ్ పేల్ అండ్ ఫోల్ స్మెల్లింగ్ అనమాట బాగా ఆయిలీ అండ్ ఫోల్ స్మెల్లింగ్ వస్తుంది అలాగే మనకి గ్యాస్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల అది ఫ్లోటెడ్ గా కనబడుతుంది ఆ స్టూల్ అనేటువంటిది ఓకే సో ఈ కంటెంట్స్ సిమ్టమ్స్ మనకు కనిపించినప్పుడు సో మనం అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట అలాగే అదర్ సిమ్టమ్స్ ఇంకా ఏంటి అన్నట్లయితే అబ్డామినల్ క్రమ్స్ అంటే స్టమక్ విపరీత పెయిన్ మేలు తిరిగినట్టుగా మేలు పెట్టేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట స్టమక్ అలాగే డయేరియా మనకి గ్యాస్ తో కూడినటువంటి మీకు ఎక్స్క్రియర్ అవుతుంది మరి ఫేకస్ ఫ్రీ మోషన్స్ అవుతాయి విత్ గ్యాస్ తోటి అలాగే ఇన్ ఇన్డైజెషన్ ప్రాపర్ డైజెషన్ అనేటువంటి జరుగుతుంది అలాగే వెయిట్ లాస్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట అది కంప్లైంట్ సీరియస్ గా ఉన్నట్టు సీరియస్ గా ఉండి డైలీ ఇదే కంప్లైంట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టు ఈ కం ఈ సిమ్టమ్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ కాజెస్ ఏంటి కారణాలు ఏంటి అన్నట్లయితే సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ అనేది మనకి హెరిడిటరీ డిజార్డర్ చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ ఇది సో ఇది ఏమవుతుందంటే మీకు మ్యూకస్ లేయర్ ఏది అవుతుందో అది లంగ్స్ కావచ్చు ఇంటెస్టైనల్ కావచ్చు ఎక్స్క్రిట్ బైల్ డక్ట్ కావచ్చు ప్యాంక్రేడి డక్ట్ కావచ్చు అక్కడ మ్యూకస్ లేయర్ ఎక్కువ ఉండిపోవటం వల్ల ఆ బ్లాకేజ్ ఫామ్ అవుతాయి అనమాట బ్లాకేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి సో ప్యాంక్రియాటి డక్ట్ నుంచి వచ్చేటువంటి ప్యాంక్రియాటి జ్యూస్ ప్రాపర్ గా రాకపోవడం వల్ల అలాగే బయల్ జ్యూస్ ప్రాపర్ గా డిఓడిన చేరుకుపోవడం వల్ల ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి దాని ద్వారా కలిసి స్టియోరి కంప్లైంట్ మనకు సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ కండిషన్ లో కూడా కనపడుతుంది అలాగే ప్యాంక్రియాటైటిస్ నేను ఎక్స్ట్రా డే క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం ప్యాంక్రియాటైటిస్ అనేటువంటిది సో ప్యాంక్రియాటైటిస్ లో ప్యాంక్రియాటిక్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ప్యాంక్రియాటిక్ సిస్ట్ లో ఫామ్ అవటం వల్ల ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ అనేటువంటిది ప్రాపర్ గా రిలీజ్ కాదు అలాగే బయల్ జ్యూస్ బయల్ జ్యూస్ ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్ కంబైన్ అయ్యి డ్యూడన్ రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి కామన్ హెపటో ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ లో బ్లాకేజెస్ ఫామ్ అవటం వల్ల కూడా ప్రాపర్ ఫ్యాట్ డైజెషన్ జరగదు అప్పుడు కూడా మాల్ అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు అటువంటి కూడా ఫ్యాట్ కూడా ఫేకల్ మ్యాటర్ లో కలిసి బయటకి ఎక్స్క్రిట్ అయిపోతుంది అప్పుడు కూడా స్టియోరి కంప్లైంట్ మనకు తెలపడుతుంది అలాగే ఈ పక్కనగా అబ్జర్వ్ చేయండి మిల్క్ కనబడుతుంది దాన్ని ఏంటంటే లాక్టోస్ ఇన్టాలరెన్స్ అంటారు చాలా మంది కంప్లైంట్ కనబడుతుంది లాక్టోస్ ఇన్టాలరెన్స్ సో లాక్టోజ్ ఇన్టాలరెన్స్ ఏంటంటే లాక్టేజ్ ఎంజేమ్ వాళ్ళకి డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది కాబట్టి లాక్టోజ్ ఇన్టాలరెన్స్ కనబడుతుంది అటువంటి వాళ్ళు మిల్క్ ని ఇష్టపడరు కాకపోతే కానీ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ కానీ మిల్క్ తో కూడా ఉన్నటువంటి లాక్టోజ్ ఉన్నటువంటి అదర్ ప్రొడక్ట్స్ వాళ్ళు బలవంతంగా తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఈ స్టియోరి కంప్లైంట్ మనకు కనబడుతుంది అలాగే ఈ బయలరీ ఎస్ట్రియా సో ఎస్ట్రియా అన్నట్లయితే ఏంటంటే డక్ట్ షింక్ అయిపోతుంది అనమాట సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీస్ వల్ల ఈ డక్ట్ అక్కడ అక్కడ ఏది బయల్ డక్ట్ ఈ బయల్ డక్ట్ అక్కడ అక్కడ నొక్కు పడిపోవడం వల్ల షింక్ అయిపోవడం వల్ల డయామీటర్ తగ్గిపోవడం వల్ల కూడా బయల్ జ్యూస్ ప్రాపర్ గా ఎక్స్క్రిట్ కాదు కాబట్టి అటువంటి అప్పుడు కూడా మనకి స్టియోరి అనేటువంటి కంప్లైంట్ కనపడుతుంది అలాగే సీలిక్ డిసీజెస్ సో సీలిక్ డిసీజెస్ అంటే మనకి మనకు తెలుసు గ్లూటిన్ అని చెప్పేసి ఒక
ఆ ప్రోటీన్ కొంతమందికి ఇంటాలరెన్స్ ఉంటుంది ఆ ప్రోటీన్ ఉన్నప్పుడు ఆ పేషెంట్స్ లో మనకి ఏం అవుతుందంటే సీలిగా కనబడుతుంది చూడండి మీకు ఇంటెస్టైన్ లో అబ్జార్బ్ అయ్యేటువంటి మెటీరియల్ ఏదైతే ఉన్నదో అబ్జార్బ్ చేసుకునేటువంటి ఇంటెస్టైన్ లేక లేయర్ ఏదైతే ఉంది ఇది కొంచెం హెల్దీ లేయర్ ఎలా కనపడుతుంది మనకి హెల్దీగా ఉన్నటువంటి లేయర్ ఈ విధంగా కనపడుతుంది విల్లే అంటాం కదా ఇవన్నీ కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకునేటువంటి సెల్స్ అనమాట ఈ విల్లే ఇవన్నీ కూడా హెల్దీగా ఉంటాయి కానీ సీలిక్ డిసీజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఇలాగా ఆ పైకి ఉండవలసినటువంటి విల్లై డౌన్ అయిపోతుంటాయి అనమాట అవి ఏమవుతాయి అంటే ఎట్రోపీ అంటాం కట్ అయిపోతాయి అనమాట ఇది ఎలాగా మన గార్డెన్ లోని పైకి వస్తున్నటువంటి మొక్కలు ఎలా కట్ చేస్తాయి ఎలా అయిపోతే ఆ విధంగా ఎట్రోపీ కండిషన్ వస్తుంది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది అబ్జార్బ్ అయ్యేటువంటి కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది అబ్జార్బ్ అవ్వాల్సినటువంటి కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది అనమాట అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ స్టీఆర్టోరీ కంప్లైంట్ మనకు కనపడుతుంది అనమాట అలాగే ఇంకా ఏంటంటే వైపిల్ డిసీజ్ వైపిల్ డిసీజ్ అంటే వైపిల్స్ అనేటువంటి కొన్ని బ్యాక్టీరియాస్ రేర్ బ్యాక్టీరియాస్ ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు కూడా ఈ స్టీఆర్టోరీ అనేటువంటిది కనపడుతుంది అనమాట ఇంటి స్టైన్ లో అలాగే క్రాన్స్ డిసీజ్ సో వీళ్ళకి ఏంటంటే ఇది కూడా ఒక జెటికల్ డిజార్డర్ సో ఇది ఏంటంటే ఈ ఇంటెస్టైన్ ఏదైతుందో ఇక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది ఇంటెస్టైన్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ వస్తాయి సో ఆ ఇంటెస్టైన్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ స్టీఆర్టోరీ కంప్లైంట్ మనకి కనపడుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో వాట్ ఆర్ ద డయాగ్నసిస్ మెథడ్స్ సో స్టీ నాకు వచ్చినటువంటి స్టీఆర్టోరియానా లేకపోతే వేరే ఏంటైనా లేకపోతే ఆ ఇది ఒక రోజు తినా ఇంకా తర్వాత ఏమైనా సీరియస్ గా ఉందా క్రానిక్ గా ఉందా ఏంటనేటువంటి అబ్జర్వ్ చేయాలంటే డయాగ్నోసిస్ చేసుకోవాలి కాబట్టి డయాగ్నోసిస్ చేసుకోవడం కోసం మనకి ఇక్కడ క్వాలిటేటివ్ అండ్ క్వాంటిటేటివ్ మెథడ్స్ ఉంది అనమాట సో ఫీకల్ మ్యాటర్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ఫీకల్ మ్యాటర్ ని సుమారుగా సెవెంటీ హండ్రెడ్ టూ టు ఫోర్ డేస్ ఫీకల్ మ్యాటర్ ని డైలీ కూడా దాన్ని క్వాంటిటేటివ్ లా అబ్జర్వ్ చేయాలన్నమాట సో దాంట్లో ఎంత ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉన్నది ఫీకల్ మ్యాటర్ సో అది మైక్రోస్కోప్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు క్వాంటిటేటివ్ లో క్వాలిటేటివ్ లో మనకు వచ్చినప్పటికి ఎంత ఫ్యాట్ ఉన్నది సో ఎంత ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉన్నది ఎన్ని మైక్రోస్కోప్ అబ్జర్వ్ అబ్జర్వేషన్ చేసినప్పుడు ఆయిలీ డ్రాప్లెట్ డ్రాప్లెట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సో సాధారణంగా ఒక ఫిఫ్టీ డ్రాప్లెట్స్ హండ్రెడ్ డ్రాప్లెట్స్ అలా కనపడతా ఉంటాయి ఈ స్టీఆర్టోరియ కంప్లైంట్ ఉన్నటువంటి ఆయిల్ డ్రాప్లెట్స్ స్లైడ్ లో అలాగే ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎంత ఉన్నది ఒక సాధారణంగా ఒక ఫోర్ గ్రామ్స్ అలా ఉండదు ఫ్యాట్ కంటెంట్ అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే స్టీఆర్టోరియలో సుమారుగా ట్వంటీ గ్రామ్స్ అట్లా కనపడు కనబడుతుంది అనమాట ఫ్యాట్ కంటెంట్ అనేటువంటి అలాగే మనకి జైలోజ్ అనేటువంటిది మనకి అది ఇస్తుంటారు మనకి జైలోజ్ తీసుకో మనం తీసుకోవాలన్నమాట డీ జైలోజ్ ఇది లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది ఆ డీ జైలోజ్ తీసుకున్న తర్వాత మనం బ్లడ్ శాంపుల్ ని అలాగే యూరిన్ శాంపుల్ ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో బ్లడ్ శాంపుల్ ని యూరిన్ శాంపుల్ ఇచ్చినప్పుడు అది యూరిన్ లో ఎక్స్క్రీట్ అవుతుందా అనేటువంటిది అలా బ్లడ్ లో ఎంత ఉన్నది అనేటువంటిది అబ్జర్వ్ చేస్తే అది మాల్ అబ్జార్బ్షన్ స్టేట్ అనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట సో జైలోజు అబ్జర్వ్ అవుతుందా లేదా ఎక్స్క్రీట్ అయిపోతుందా బయటికి అనేటువంటి విషయం అక్కడ తెలుస్తూ ఉంటది దాన్ని బట్టి కూడా అక్కడ మాల్ అబ్జార్బ్షన్ కండిషన్ స్టీఏటోరియా మాల్ అబ్జార్బ్షన్ కండిషన్ వల్ల వచ్చిందన్న విషయం ఐడెంటిఫై అవుతుంది డయాగ్నోసిస్ అవుతుంది అనమాట అలాగే ట్రీట్మెంట్ ఏంటి సో డాక్టర్ మనం కలిసి ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అన్నట్లయితే డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద కండిషన్ అండ్ సిమ్టమ్స్ అనమాట అదే స్టీఆర్టోరియ వచ్చినటువంటి కండిషన్ ఏంటి మా యొక్క సిమ్టమ్స్ ఏంటి అన్నది బట్టి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ డిపెండ్ అవుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం పెద్దగా సీరియస్ కాకుండా జనరల్ గా ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల వచ్చింది అనుకోండి అది సో ఆ రోజుతో అయిపోయింది కంప్లైంట్ సో మనం ఫ్యాట్ తక్కువ ఉన్నటువంటి డైట్ తీసుకోవడం గురించి ఆలోచిస్తాం అలాగే లాక్టోజ్ ఇంటాలరెన్స్ వల్ల వచ్చింది అనుకోండి స్టీఆర్టోరియా సో మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ లాక్టోజ్ కు సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ మనం అవాయిడ్ చేస్తాం సో అలా కాకుండా ఏదైనా స్పెసిఫిక్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ వల్ల ఇరిటేషన్ వచ్చి దానివల్ల ఈ స్టీఆర్టోరియా కంప్లైంట్ కనిపించినప్పుడు ఆ స్పెసిఫిక్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ మనం అవాయిడ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే డైట్ ప్లాన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో అలా కాదు ఈ కంప్లైంట్ అనేటువంటిది ఈ ప్యాంక్రియాటైటిస్ వల్ల వచ్చింది తర్వాత ఏం చేస్తాం స్కానింగ్ అయ్యి చేస్తాము స్కానింగ్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ ఎండోస్కోపీ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు బయటపడుతుంది ప్యాంక్రియాటైటిస్ వల్ల వచ్చింది స్టీఆర్టోరియా సో ట్రీట్మెంట్ దేనికి వెళ్తుంది మనకి ప్యాంక్రియాటైటిస్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు అ
కాజెస్ ఏంటి అన్న దాన్ని బట్టి ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ అబౌట్ ద స్టియోరియా సో దీని గురించి క్లియర్ గా అర్థమైంది అని అనుకుంటే ఈ మెటీరియల్ కూడా చూడండి దీన్ని బట్టి మీకు క్లాసెస్ అర్థం అవుతుంది సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ టాపిక్ గాల్ స్టోన్స్ గాల్ స్టోన్స్ మీకు ఇమేజ్ లో కనపడుతుంది సో అక్కడ ఉన్నటువంటి లివరు లివర్ పక్కన గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్నటువంటిది సో లివర్ కనపడుతుంది అక్కడ సో లివర్ లివర్ పక్కన గాల్ బ్లాడర్ కనపడుతుంది మీకు సో గాల్ బ్లాడర్ లో స్టోన్స్ అనేవి మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు అక్కడ చూడండి స్టోన్స్ కనపడుతున్నాయి ఆ స్టోన్స్ అనేటువంటివి ఎందుకు ఫామ్ అవుతాయి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేటువంటిది మనం చూద్దాం ఒకసారి స్టోన్స్ అనేటువంటివి ఎక్కువగా కొలెస్ట్రాల్ స్టోన్స్ అనేటువంటి ఎక్కువగా ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది కొలెస్ట్రాల్ స్టోన్స్ కొలెస్ట్రాల్ స్టోన్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది ఒక్క నిమిషం నేను నేను మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతాను జస్ట్ రైట్ స్టూడెంట్స్ సో ఇప్పుడు ఈ గాల్ స్టోన్స్ అనేటువంటివి ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నాయి ఏంటి అనేటువంటిది మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో ఇక్కడ చూడండి గాల్ స్టోన్స్ ఎక్కడ ఫామ్ అయినాయి గాల్ బ్లాడర్ లో ఫామ్ అయినాయి ఇవి ఈ డక్ట్ ద్వారా బయ వస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి గాల్ స్టోన్ ఇక్కడ ఇక్కడ అడ్డుకున్నది అలాగే ఇక్కడ అక్కడ ఒకటి అక్కడ అడ్డుకున్నది అలాగే ఇక్కడ ప్యాంక్రియాడి డక్ట్ ఈ రెండు డక్ట్లు కలిసినప్పుడు కూడా ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేటువంటిది ఫామ్ అయింది అనమాట సో ఈ విధంగా స్టోన్స్ ఫామ్ అవటం అనేది కామన్ గాల్ స్టోన్స్ అయితే ఈ ఫామ్ అయినటువంటి స్టోన్స్ ఈ డక్ట్ ద్వారా ఇలాగ డివ్యూడెనల్ చేరిపోయినాయి అనుకోండి అది ఫీకల్ మ్యాటర్ ద్వారా బయటకు వచ్చేస్తాయి కానీ ఎక్కడైతే ఈ స్టోన్ డయామీటర్ ఈ డక్ట్ యొక్క డయామీటర్ కంటే స్టోన్ యొక్క సైజు పెద్దగా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ అడ్డుకుంటాయి అనమాట ఇలా అడ్డుకున్నప్పుడు ఈ ఇక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతున్న జ్యూస్ డివ్యూడెనల్కి చేరిపోతుంది అలా చేరుకోలేనప్పుడు మనకి ఇన్డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇందాక చెప్పుకున్నటువంటి స్టియాటోరియా కంప్లైంట్ కి కారణం వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ గాల్ స్టోన్స్ కూడా అవటానికి అవకాశం ఉంది అనమాట ఓకే సో చూడండి ఇది సర్జరీ చేసినటువంటి గాల్ బ్లాడర్ ఇది ఈ సర్జరీ చేసిన గాల్ బ్లాడర్ లో చూడండి స్టోన్స్ ఎంత పెద్ద పెద్ద స్టోన్స్ ఉన్నాయి సార్ ఇవి రెండు పెద్ద స్టోన్స్ ఈ రిమైనింగ్ అని కూడా స్టోన్స్ బ్లాక్ స్టోన్స్ ఇక్కడ కోలీ దీని ఏమైనా అంటే కోలీ సైతియాసిస్ అంటారు కోలి లై కోలి లిథియాసిస్ అని పిలుస్తారు లిథియాసిస్ కోలి లిథియాసిస్ అని పిలుస్తారు దీని గాల్ స్టోన్స్ ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి గాల్ స్టోన్స్ ఫామ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది ఒకటి కొలెస్ట్రాల్ స్టోన్స్ రెండవది పెగ్మెంట్ స్టోన్స్ కొలెస్ట్రాల్ స్టోన్స్ అనేటువంటి హైపర్ కొలెస్ట్రీమియా అంటే కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ బాగా పెరిగిపోయినప్పుడు అవి క్రిస్టల్స్ కింద మారిపోయి అవి స్టోన్స్ కింద మారడానికి అవకాశం ఉంది అవి కొలెస్ట్రాల్ స్టోన్స్ రెండవది పెగ్మెంట్ స్టోన్స్ పెగ్మెంట్ స్టోన్ అంటే బయల్ పెగ్మెంట్స్ అనమాట ఈ హిమోగ్లోబిన్ డెగ్రేడ్ అవ్వడం ఎక్స్ ఎక్సెస్ గా డెగ్రేడ్ అవుతున్నప్పుడు ఈ బిలురుబిన్ పెగ్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఎక్స్క్రిట్ అయితే అవి పెగ్మెంట్స్ అనేటువంటి స్టోన్స్ కింద మారడానికి అవకాశం ఉంది వాటిని పెగ్మెంట్ స్టోన్స్ అని పిలుస్తారు ఓకే సో వాటి యొక్క సిమ్టమ్స్ అని చూసినట్లయితే పెయిన్ ఇన్ అప్పర్ రైట్ అబ్డామిన్ సో అప్పర్ రైట్ అబ్డామిన్ ఎక్కడైతే గాల్ గాల్ బ్లాడర్ ఉంటుందో ఆ గాల్ గాల్ బ్లాడర్ ఉన్నటువంటి ఏరియాలో ఎప్పుడైతే ఉన్నటువంటి పెయిన్ వస్తుంది అలాగే పెయిన్ బిలో ద రైట్ షోల్డర్ ఈ ఏరియాలో పెయిన్ ఎక్కువ వస్తుంది రైట్ షోల్డర్ ఏరియాలో పెయిన్ ఎక్కువ వస్త
అలాగే నాసియర్ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఇకారకు ఉంటుంది వామిట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది పెయిన్ బిట్వీన్ ది షోల్డర్ బ్లేడ్స్ ఈ షోల్డర్ బ్లేడ్స్ మధ్యలో కూడా పెయిన్ అనేటువంటి రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఫీవర్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు జాండిస్ సో బయల్ పిగ్మెంట్ వల్ల పిగ్మెంట్ స్టోన్స్ ఫామ్ అయిన కొన్ని జాండిస్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు జాండిస్ అలాగే అబ్డామ్ అబ్డామినల్ పెయిన్ అబ్డామినల్ పెయిన్ వస్తుంది అనమాట పోట్లో విపరీతమైన మంట వస్తుంది అలాగే ఈ కారం ఉంటుంది ఇంకా ఇందాక చెప్పినట్టు స్టియాటోరియా వన్ ఆఫ్ ద సింటమ్ కూడా కనబడుతుంది ఓకే సో దీని కారణాలు ఏంటి అని అంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ సో కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఒకటి కావచ్చు జెనెటికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కావచ్చు హెరిటరీగా కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఒబిసిటీ సో ఓవర్ వెయిట్ ఉండటం వల్ల కూడా ఈ కాలెస్ట్రోల్స్ అనేవి ఫామ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ర్యాపిడ్ వెయిట్ లాస్ సో విపరీతమైన వెయిట్ లాస్ కోసం రకరకాల మెడికేషన్స్ ఉపయోగించడం రకరకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ డైట్ ప్లానింగ్ లో వీటిలో కూడా ర్యాపిడ్ గా తక్కువ టైంలో మనం బరువు తగ్గించుకోవాలని చేసే ప్రయత్నాల్లో కూడా ఈ కాలెస్ట్రోల్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది కాలెస్ట్రోల్స్ చెప్పిన ఆల్రెడీ టైప్స్ మీకు కొలెస్ట్రాల్ స్టోన్స్ పెగ్మెంట్ స్టోన్స్ అనేటువంటి ఓకే సో వాట్ ఆర్ ద మెడికల్ కాంప్లికేషన్స్ అన్నట్లయితే మీకు కాలెస్ట్రోల్స్ వచ్చినట్లయితే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి అని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఒకటి బయల్ డక్ట్ లో అవి అబ్స్ట్రాక్షన్ వచ్చి అడ్డుకోవడం వల్ల బయల్ జ్యూస్ అనేటువంటి ఇంటెస్టైన్ ఎక్స్క్రీట్ కాదు సెక్రీట్ కాదు కాబట్టి ఇన్డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ప్రాపర్ గా ఫ్యాట్ డైజెస్ట్ అవుతుంది మాల్ అబ్జర్వ్షన్ ప్రాబ్లం వస్తాయి స్టీఏటోరియా కంప్లైంట్ వస్తుంది అలాగే ప్యాంక్రియాటిక్ డక్ట్ లో అబ్స్ట్రాక్షన్స్ వచ్చేసినాయి అనుకోండి అప్పుడు ప్యాంక్రియాటైటిస్ రావడానికి అవకాశం ఉంది సిస్ట్ ఫామ్ అవడానికి అవకాశం ఉంది లివర్ ఎన్లాజ్మెంట్ అవడానికి అవకాశం ఉంది ఎప్పుడో మెగాలి రావడానికి అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ కూడా మెడికల్ కాంప్లికేషన్స్ ప్రాపర్ అండ్ మనకి ట్రీట్మెంట్ చేయనట్లయితే సో వాట్ ఆర్ ద డయాగ్నోసిస్ మెథడ్ అన్నట్లయితే ఒకటి అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ సిటీ ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ అలాగే ఎండోస్కోపిక్ ఎండోస్కోప్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ అంటాం ఇవన్నీ అట్ల ద్వారా ట్రీట్ మనం డయాగ్నోసిస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే బ్లడ్ ఎగ్జామినేషన్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ అలాగే బయల్ పిగ్మెంట్ లెవెల్స్ బ్లడ్లో ఏ విధంగా ఉన్నాయి కూడా మనం డయాగ్నోసిస్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ద ట్రీట్మెంట్ అన్నట్లయితే సో ట్రీట్మెంట్ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి మెడికేషన్స్ మెడికేషన్స్ ద్వారా గాల్ బ్యాటర్ లో ఉన్నటువంటి స్టోన్స్ ని మనం కరిగించేటువంటి స్టేజ్ లో ఉన్నట్లయితే వాటి కొన్ని మెడికేషన్స్ ద్వారా కరిగించవచ్చు లేదు కరిగించలేని స్టేజ్ లో బాగా ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే మనం సర్జరీ ద్వారా గాల్ బ్యాటర్ ని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సో అది ఓపెన్ సర్జరీ చేయొచ్చు లేదా లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ చేయొచ్చు లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ చేసినట్లయితే గాల్ బ్యాటర్ ని ఈజీగా రిమూవ్ చేయొచ్చు లేదా ఇంకా బాగా సీరియస్ గా ఉన్నట్లయితే మనం ఓపెన్ సర్జరీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది అనమాట సర్జరీ చేసి మనకు గాల్ బ్యాటర్ ఉన్న స్టోన్స్ కాకుండా గాల్ బ్యాటర్ రిమూవ్ చేస్తారు సాధారణంగా స్టోన్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే గాల్ బ్యాటర్ ని రిమూవ్ చేయడం జరుగుతుంది డైరెక్ట్ గా డక్ట్ ని ప్యాక్ డక్ట్ తో కలిపేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఇస్ అబౌట్ ద గాల్ స్టోన్స్ గాల్ బ్లాడర్ ఓకే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను మధ్యలో రెండు రెస్పాన్సెస్ వచ్చినాయి ఓకే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే అడగండి నేను క్లారిఫై చేస్తాను ఎనీ డౌట్స్ ఓకే డౌట్స్ ఏం లేవా శ్రీలేఖ నో సార్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఆశాదేవి నో సార్ ఓకే హర్ష లేవు సార్ పొనమండ వనిత వచ్చింది ఈ రోజు క్లాస్ కి ప్రియాంక ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ 